Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another very trending topic or basically the very important thing that most of you might be interested in these days is the solution of the AIPGT entrance test that was held on 6th July. Okay, friends, here I have the entire question paper along with the correct answers that are provided by the national testing agencies. So, these are the questions which will help you understand that what is the level of preparation that you need to have or the aspirants who have given the exam. It will help them analyze how was their exam. I hope all of you might have given the exam very nicely and you might also get very nice marks. Okay? Chalye, ab hum start karte hai discussion. So, the first question that we have is arrange the following signs and symptoms in increasing order of the appearance in the pregnancy starting from first to last. Okay? So, here are options. Kya hai? Paas quickening, hai, palmer sign, hai, higar sign hai, and lightning. Here are the options that we have. So, the correct sequence ki agar hum baat kare, to sabse pehle palmer sign hume dekhne ko milti hai. Next one is higar sign. After that, we have quickening and finally lightning. Okay? So, this is the sequence that you opt for. That is option number 4. B, G, A, D, V. It will be B, C, A, D. I'm sorry. There was some issue with the voice. So, B, C, A, D is the correct option. Okay. Next, let's move on to the next question. For the bad effects of abortions and miscarriages, sensation of soreness and heaviness in pelvis, a conscious of a womb, feels it moves when she moves, it is so sore and tender, Ye kaun se medicine mein statement di gai hai? Murex, Lysin, Lappa, ya fir Helonias. So, this question is directly from Ellen Kinos. The correct answer is Helonias. Okay? Let's move on to the next question. The next question that we have is which of the following statement is true regarding manifestation of the soric miasm? Okay? Soric miasm mein kaun kaun si cheeze hume dekhne ko milti hai? So, the correct answer is, is morning aggravation hai or meat khane se and always hungry or burnt taste hota hai is ke mouth mein. Theke? So, these are the two answers that you'll have to go for. So, fourth goes the correct answer. Theke? Ab hum move on karte hai next question pe, which is, which of the following rubrics are given in the generality section of Ken's report? Theke? Ken's repertory, jo hai, uske generality section mein kaun kaun se rubrics diye gaye hai. So, aap sab ko pata hai that thrombosis, apoplexy and constipation, amelioration because aggravation and amelioration is also mentioned in the generality section of the Kent repertory. Theke? So, B, C and D. These are the three options or three rubrics which are found in the generality section of Kent's repertory or generalities chapter of the Kent's repertory. Okay? Let's move on to the next question. Clinical repertory by Clark was published in the year. This may bilkul explain karne ki hai. This question is 1904. Next question. The general quality and capability of living organism of receiving impressions and power to react to stimuli. Hum sabko pata hai that the power to react to stimuli is known as susceptibility of an organism. Ye mein aap logo ko organon mein padhaya bhi hua hai. So susceptibility goes the correct option. Theek hai? Question number 7 pe ab hum aate hai. So statement 1 kya hai? Vande Matram scheme is a voluntary scheme where an obstetrics and gynecology specialist Maternity, home nursing, home lady, doctor, MBBS doctor can volunteer themselves for providing safe motherhood services. So, this is the thing. Next, what is Asha incentive of 200 urban areas include rupees 100 for ANC component and rupees 100 for accompanying pregnant women for institutional delivery. So, this statement is not correct. So, the correct option goes. Statement number one is true, but second is false. Okay? 
अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर एथ पे एंड दैट इज अगेन एन असर्शन रीजन अकॉर्डिंग टू कैंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन द एमिलोरेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टर वर्ड्स वट डू यू थिंक दिस करेक्ट इज दिस करेक्ट या सो मैंने आपको कैंस ट्वेल्व ऑब्जर्वेशन पढ़ाए थे उसमें ड्यूरिंग रिविजन ऑल्सो हैव टॉट यू दैट फिफ्थ में पहले एमिलोरेशन आता है फिर एग्रेवेशन आता है ठीक है इसका इंफेरेंस क्या है दैट आपकी रेमिडी तुरंत एमिलोरेशन हो गया फिर एग्रेवेशन हुआ विच मीन्स रेमिडी जो थी वो सुपरफिशियल थी ठीक है सो इसमें भी जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ये और ये दोनों तो करेक्ट स्टेटमेंट है और फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन का ये एक्सप्लेनेशन भी है ठीक है सो फर्स्ट गोज द करेक्ट आंसर असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट है रिकरेंट एपिसोड ऑफ मैक्रोस्कोपिक हिमाटोरिया ड्यूरिंग और इमीडिएटली फॉलोइंग एंड अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन इज अ फीचर ऑफ रिकरेंट एपिसोटिक जो मैक्रोस्कोपिक हिमाटोरिया की कंडीशन होती है हम सबको पता है अगर ये अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद हो रहा हो सो दिस हैपन्स टू बी बिकॉज ऑफ आई जी ए नेप्रोपैथी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडाइमल सेल्स आर द सेल्स वो सेल्स क्या करती है बहुत सारे ऑप्शन है दैट सेक्रीट मेंटेन माइलिन जिसमें फूड प्रोसेस होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं जो सी एस एफ रिलीज करती है या फिर ये जो बैक्टीरिया और डैमेज टिश्यू को रिमूव करती है सो एपेंडाइमल सेल्स यू ऑल माइट हैव हर्ड दैट इट सेक्रीट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू ठीक है तो हम सबको पता है दैट जो स्मूथ मसल्स होती है ठीक है स्मूथ मसल्स के ट्यूमर को हम लोग लियोमायोमा बोलते हैं ये हमने गायनेकोलॉजी में पढ़ा है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इसमें और इसमें ये आंसर करेक्ट है ठीक है उसके अलावा हमें ये भी पता है दैट एडिकोस टिश्यू का जो ट्यूमर है हम उसे लियोमायोमा कहते हैं सो वेन यू कोरिलेट दीज टू ऑप्शन और मार्क दीज टू ऑप्शन यूल हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर वन ठीक है अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे दो स्टेटमेंट है यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलर इज द फंडामेंटल लॉ इन दैलिएशन ऑफ इनक्यूरेबल स्टेट ठीक है ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट टू है कैंस नाइन्थ ऑब्जर्वेशन स्टेट दैट प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट डिमांड्स पैलिएटिव ट्रीटमेंट ठीक है तो इस कंडीशन में पैलिएटिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है नाइन्थ ऑब्जर्वेशन में ये स्टेट किया गया है जबकि नाइन्थ ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ भी स्टेटेड नहीं है This is the first observation, ठीक है तो second statement तो incorrect हो गई अब second statement incorrect है लेकिन first वाली correct है ये law of similar जो है ये fundamental law है palliation करना incurable states में ठीक है So third goes the correct option. Statement वन is correct, but statement टू is incorrect, ठीक है Next question है given below two statements with respect to the clinical feature of mesenteric cyst. ठीक है तो मीजेंट्रिक सिस्ट क्या होती है ज्यादातर कॉमन होती है चिल्ड्रन में और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पेनफुल एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है नियर द अम्बलिकस इन द लाइट ऑफ द अपर स्टेटमेंट्स हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्यूटली रॉन्ग एंड देर फॉर द ऑप्शन नंबर टू वोज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्या है बच्चों तो फॉलोइंग इज ट्रू द साइट ऑफ ऑलफैक्ट्री ऑलफैक्ट्री ट्रांसडक्शन आर द ऑलफैक्ट्री हेयर्स द ऑलफैक्ट्री बल्ब्स ट्रांसमिट इंपल्सेस टू द टेंपोरल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स द एक्सोन्स ऑफ द ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स पास थ्रू द ऑलफैक्ट्री फोरामिना इन द क्रिब्री फ्रॉम प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन या फिर द ऑलफैक्ट्री नर्व्स आर बंडल्स ऑफ एक्सोन्स दैट टर्मिनेट इनटू द ऑलफैक्ट्री ट्रैक ठीक है सो so, जो स्टेटमेंट ए है स्टेटमेंट सी है एंड स्टेटमेंट डी जो है ठीक है ये ई e नहीं होगा ये डी होगा ठीक है सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस ठीक है अब हम आ जाते हैं वन साइडेड डिजीज वाले क्वेश्चन पे ये ऑर्गेनॉन का क्वेश्चन है फिर से वन साइडेड डिजीजेस आर जो वन साइड ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करती है बिल्कुल गलत जो अक्यूट इंडिविजुअल डिलीज को बिलोंग करती है 
वन साइडेड डिजीजेस आर क्रोनिक डिजीजेस फ्यू परसेप्टेबल सिम्टम्स होते हैं राइट लेस एमनेबल टू क्योर ये लाइन ए के दास में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अरेन्ज द फॉलोइंग प्रेशर सोर फ्रीक्वेंसी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है द करेक्ट ऑप्शन गोज डी बी ई देन यू हैव फोर हील्स एंड एट लास्ट यू हैव द मेलियोलस ठीक है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फिर हम आ जाते हैं ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर पुटिंग हैंड फ्रॉम द अंडर द ब्रेड कवर ब्रिंग्स ऑन द कफ जैसे हाथ निकालता है उसको तुरंत खांसी आ जाती है ये क्वेश्चन है ये आंसर है रस्टॉक्स रस्टॉक्स इज द रेमिडी जिसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है नेक्स्ट है गिवन ब्लो लो आर टू स्टेटमेंट पहली है फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन वॉज पब्लिश इन कोइन ये बात सही है ना दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्या है हैनिमल्स आर्टिकल एस्क्लेपियस इन बैलेंस एंड द मेडिकल ऑब्जर्वर आर रिगार्डेड एज अ फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन प्रीकर्सर किसको बोलते हैं मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को बोलते हैं एंड देर वॉज वन मोर बुक दैट वॉज थॉट टू बी द प्रीकर्सर ऑफ द ऑर्गेनॉन इन दोनों में से कोई भी वो बुक नहीं है एंड विच इज वाई दिस स्टेटमेंट ऑल्सो गोज करेक्ट एंड द सेकेंड ऑप्शन is the correct here next hai extreme sensitivity to cooking oil cooking oil se sabko problem nahi hoti kuch logon ko problem hoti hai so this is idiosyncrasy in boni hasan's therapeutic pocket book the rubric death apparent is given in which chapter death apparent is given in the chapter sensation theek hai next question kya hai remedy for erratic pains this has already been taught to all of you that kali bichromium pulsatilla and lac caninum all of these remedies are remedies jo ki erratic pains ke liye di jati hai so this is the correct option theek hai next question is which of the following is the most inherited hemolytic anemia caused by red cell membrane defect theek hai cell membrane defect hone ki wajah se cell membrane mein agar defect ho jayega rbc mein to स्वीरोसाइटोसिस की कंडीशन डेवलप कर जाती है एंड मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है सो ऑब्वियसली हेरिडिटी स्वेरोसाइटोसिस गोज द करेक्ट आंसर अब हमें मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से ठीक है पहला क्या है ऑप्शन यहाँ पे रूब्रिक दिए हुए हैं और कैंट रेपर्ट्री का क्या दिया हुआ है चैप्टर दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है ऑप्शन है वो मैंशन किए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेन बिहाइंड द ईयर ठीक है किसी का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें कि पैरोटिड ग्लैंड में एप्सिस है ठीक है तो ये चीज ये ईयर में दिया हुआ है ठीक है बी का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर नो बी का थर्ड है करेक्ट आंसर ठीक है तो एप्सिस अभी हम फिर से इसको करने की कोशिश करते हैं सो बी का थर्ड गोज द करेक्ट ऑप्शन लेट मी करेक्ट दिस फॉर ऑल ऑफ यू सो बी का थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज बीन मैं हेयर अगर इजिली टैंगल कर जा रहा है तो वो ऑप्शन है हेड में मैंशन किया गया है ठीक है नेक्स्ट हेयर द अनयूजल ऑन दिस हैज बीन मैं इन विच स्टेटमेंट दिस हैज बीन मैं इन द चैप्टर स्किन ऑफ कैंस रिपोर्ट्री एंड वेन बिहाइंड द ईयर इज इन ईयर ठीक है सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कैंस रिपोर्टरी सॉरी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट ये मटीरा मेडिका में पूछा गया द पेशेंट ऑफ दिस ड्रग इज हार्ड टू स्टडी एंड द रेमिडी इट सेल्फ इज हार्ड वन टू स्टडी ठीक है पेशेंट जो है वो विम्सिकल है इेसिबल है इरिटेबल है टू द वेरी हाइएस्ट डिग्री क्वेरल करता है अपनी फैमिली से फॉर ब्रेड एंड बटर दिस इज द स्टेटमेंट दैट हैज बीन मैंशन इन काली कार्बोनिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉर रिन्यूअल टू मैन्युफैक्चर ऑफ सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक है ये फॉर्म 26 सी में मेंशन किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 जिसमें मेंशन क्या किया गया है टॉर्शन ऑफ टेस्टिस मस्ट बी अज्यूम्ड अंटिल प्रोवेन अदरवाइज इज द स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट दिस इज करेक्ट ठीक है फिर करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्या है टॉर्शन ऑफ द टेस्टिकुलर अपेंडेजेस यूजुअली अकर जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड नेक्स्ट 
जो इनकार्सरेटेड इंग्विनल हर्निया है हम इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ले सकते हैं जब भी हमारे पास अक्यूट स्क्रोटम का जो केस है वो आए ठीक है फिर एन ओल्ड मैन कंप्लेनिंग ऑफ क्रोनिक डायरिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन गोइंग अप रिपोर्टेड इन ओपीडी ठीक है एग्जामिनेशन की गई तो उसकी टंग क्लीन थी रेड थी वेट थी विथ सेंट्रल फरोज ब्लडी सलाइवा एंड मल्टीपल अल्सर्स ऑन द सॉफ्ट पैकेट विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेमिडी सो नाइट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर पेशेंट जो है वो लेट नहीं पाता है लाइन डाउन उसके लिए वर्स्ट पोजिशन है ठीक है एंड आईज इसकी ब्लोटेड है फिर पर्पलिश अपियरेंस है फेस का ठीक है और फिर इसमें सर्जिंग सेंसेशन हो रही है ठीक है हेड में तो ये लेकेसिस वॉज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्या है विच इज द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रोनिक डिजीजेस एंड हम सबको पता है दैट वन साइड डिजीज क्रोनिक डिजीज है ऑल्टरनेटिंग डिजीज इज ऑल्सो क्रोनिक डिजीज मेंटल और इमोशनल तो क्रोनिक डिजीज होती है बट आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज किसको कहते हैं हम इनडिस्पोजिशन को सो दिस गोज द करेक्ट आंसर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दीज आर फर्मेंटेड इन टू इथाइल एल्कोहल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जाइनेज इज द करेक्ट आंसर अडेप्टेड टू द पर्सन विद डार्क हेयर एंड रिजिड फाइबर वीकली सोरिक एंड एक्सेसिवली सैलो कॉम्प्लेक्शन ठीक है और ये रेस्पायरेटरी और यूरिनरी ट्रैक दोनों की मेडिसिन है कॉस्टिकम इज द करेक्ट आंसर ठीक है इन लेथाइरिज्म ये पीएसएम का क्वेश्चन है बोआ इज द टॉक्सिन ठीक है रूब्रिक एक्साइटमेंट इमोशनल इज मेंशन इन विच थे सेक्शन ऑफ द थेरापेटिक पॉकेट बुक ठीक है एक्साइटमेंट या फिर इमोशन इससे ये कहा मेंशन किया गया है सो दिस हैज बीन मेंशन इन द चैप्टर एग्रेवेशन ठीक है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू अगेन वी हैव दिस क्वेश्चन सो हम सबको पता है कि डी का एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज हम एल्यूमिना को कहते हैं कहते हैं ना सो दिस इज द करेक्ट आंसर देन ऑप्शन नंबर जो ए है फोर्थ है इसका आंसर ठीक है थिन इरिटेबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम अब्यूज ऑफ मर्करी सो अर्जेंटम मेटालिकम इज द करेक्ट आंसर फिर बी का ऑरम मेटालिकम है कॉर्पुलेंट एंड टायर्ड ऑफ लाइफ क्योंकि ऑरम मेट में सुसाइडल टेंडेंसी होती है एंड लास्ट सेलिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑप्शन नंबर सी ठीक है सो ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है माइसिटोमा यूजली प्रेजेंट्स एट अर्ली एंड इट इज वेरी painful the statement is false mri shows typical dot and circle sign yes mycetoma mein dot and circle signs hame milti hai so mri mein milti hai ye to ye statement true hai and the statement is false next mind rubric sorry which of the following mind rubric is found in uh, boni hassan's characteristic and repertory lekin kent mein nahi milta hai so alcoholism is this rubric do statement di gayi hai assertion on reason aur ye जो हाइपो पैराथाइरोडिज्म प्रेजेंट्स एज न्यूरो मस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड न्यूरो साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन चेबोस्टेक एंड फ्रोजूसाइन आर फाउंड इन हाइपो कैल्सिमिया ठीक है और फिर दोनों साइन को एक्सप्लेन किया गया है ठीक है तो इनमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है सो फर्स्ट ऑप्शन गोज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जिसमें हमें नोसोर्ट्स को मैच करनी है हम सबको पता है दैट जो पायरोजेनी पायरोजेनम है ये मीट और बीफ के डिकम्पोज प्रोडक्ट से बनती है एंड जो डिप्थेरेनम है ये हम सबको पता है दैट ये ह्यूमन बीइंग्स के प्रोडक्ट से बनती है तो अगर हम ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन गोज द करेक्ट वन नेक्स्ट ऑल द स्टेटमेंट्स आर अबाउट हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज एक्सेप्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है इट इज वैस्कुलर दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज इज मेटर्नल मोर्टैलिटी या फिर परपेरल के टाइम मेटर्नल मोर्टैलिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखें तो हमें फिर से मैच करना है इन ड्रग्स को और किस चीज के साथ इसका सीजन ऑफ कलेक्शन क्या है ठीक है तो ए का ऑप्शन फोर जाता है बिफोर फ्लारिंग ठीक है बी का ऑप्शन जाएगा वन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ यूफेशिया का है ठीक है चेलीडोनियम का आंसर जाएगा सेकेंड बिगनिंग ऑफ द फ्लार बिकॉज इट इज अ फ्लार एंड बेलाडोना वेन इन फ्लार तो ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एक ए है असोशन है दूसरी रीजन है और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं 
तो प्रिंसिपल पैथोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी फ्लिन फिल्टर सिंड्रोम में क्या है सेमिनेस टिब्यूल्स की डिसजेनेसिस ठीक है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट द रीजन इज फोर्स सो द ऑप्शन गोज थर्ड वन ठीक है अब हम आ जाते हैं तो फॉलोइंग डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल डज नॉट मेजर नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो जो ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल डायमीटर है दिस डज नॉट मेजर सो नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ से आती है ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से आती है दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनाटमी विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सजेस्टेड फॉर ओव्यूलेशन हम सबको पता है दैट हम एंडोमेटल बायोप्सी करते हैं हम स्पिन बार के टेस्ट कर सकते हैं हम पिग्नोटिक इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं वेजाइनल एपिथीलियम को एक्सपोलिएट करके बट हम सर्वाइकल बायोप्सी के लिए कभी नहीं जाते ठीक है सो सर्वाइकल बायोप्सी इज द रॉन्ग बट द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज एज नॉट सजेस्टेड एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट अफेक्ट द वाइटल एनर्जी टू डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन शुड बी प्रूवन ओनली इन पोटेंटाइज फॉर्म ठीक है क्योंकि शुरू में ही वो ड्रास्टिक है तो उसको बहुत कम देना है नॉर प्लांट लेवेनोगेस्ट्रल इसका कॉन्स्टिट्यूमेंट होता है नेक्स्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हमें इसमें से चूज करना है तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड वाली भी गलत है सो so, इसमें स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टू आर इन करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्या है हर्मिट सिं सिम्टम इज फाउंड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस अमाइलॉयडोसिस एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज एंड पार्किसोनिज्म सो हर्मिट सिम्टम इज फाउंड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस नेक्स्ट अ मैन केम विद कंप्लेन ऑफ बॉयल इन पेरीनियम ये पेरीनियम एरिया है ये कैंट्रपटरी में रेक्टम के अंदर आता है सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी वन पे आते हैं सो डिलेड प्यूबर्टी सेट टू बी डिलेड वेन ब्रेस्ट इश्यू एंड और प्यूबिक हेयर्स हैव नॉट अपियर्ड बाई ट्वेल्व ईयर्स ठीक है सो इसको हम डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं नहीं सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर और सिक्सटीन ईयर्स तो बिल्कुल भी नहीं होता है सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट सो बोथ ऑफ देम वेट वेट अ सेकेंड प्यूबर्टी इज सेट टू बी डिलेड वेन मेनार्क अपियर एज लेट एज सिक्सटीन ईयर्स हाँ हम अगर थैलार्क को कंसिडर नहीं करते हैं या फिर अगर थैलार्क मैंशन नहीं किया गया है तो दिस कैन ऑल्सो गोर अप टू सिक्सटीन ईयर्स लेकिन थैलार्क के साथ इट इज फोर्टीन ईयर्स ठीक है सो ये करेक्ट है फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है सेकेंड इज करेक्ट अस्तमा वर्स इन ओपन ईयर एंड सिक्टिंग अप एंड बेटर बाई लाइंग डाउन एंड कीपिंग आर्म स्ट्रेच आर्म स्ट्रेच वाली कंडीशन ये सोराइनम में है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर हमें मैच करना है लिस्ट वन विथ लिस्ट टू से सो ए का ऑप्शन है टू बी का ऑप्शन है थ्री सी का ऑप्शन है फोर एंड ब्लो ऑन द वर्ड टेक्स जाइटल साइंस ठीक है तो ये ऑप्शन वॉज द करेक्ट वन ठीक है नेक्स्ट बैरेटीसोफेगस इज कैरेक्टराइज बाई स्क्वास मेटाप्लेजिया होता है कॉलुमनर मेटाप्लेजिया होता है मीजन काइनमल मेटाप्लेजिया या ए टिपिकल मेटाप्लेजिया ठीक है तो जो सेल्स दूसरी सेल्स में कन्वर्ट होती है उसके नाम पे मेटाप्लेजिया होता है सो कॉलुमनर मेटाप्लेजिया इज द करेक्ट आंसर एक मिडिल एज मेल है वो प्रेजेंट करता है अक्यूट पैरास्थीशिया इन हैंड एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड पोजिशन सेंस and progressive spastic and ataxic weakness examination reveal karta hai reflexes along with presence of balbinski sign theek hai balbinski sign milta hai aur investigation revealed the presence of macro cystic rbcs aur homocystin ka level badha hua hai theek hai to yahan pe sab acute combined degeneration of spinal cord के ये फीचर्स हैं ठीक है बैलबेंस की साइन क्या होती है हम ऐसा एक ये छोटे बच्चे की ये आ, सोल है और उस पर हम एक इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो वो उसकी जो टोज हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं या फिर थोड़ी सी उनमें एक में फ्लेक्शन और एक में एक्सटेंशन देखने को मिलता है तो ये चीज मैंशन कर दी जाती है पैरासिंटेसिस थोरासिस इज डन यूजली कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में एर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ठीक है एन ओल्ड मैन ऑफ रिमैटिक गाउट डायथिस कंप्लेनिंग ऑफ अर्थरेटिक पेन्स इन द जॉइंट पेन्स आर ड्रॉइंग टीयरिंग टाइप ठीक है और वार्म वेदर में इसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है 
ठीक है ये पेन जो है ये लेफ्ट टू राइट जाता है कौन सी राइट मेडिसिन है सो पॉलिकम ऑटोमेल इज द करेक्ट आंसर फास्टिंग ऑफ द थिमनार एमिनेंस एंड पॉजिटिव टेंसल साइंस आर प्रोड्यूस जो द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व फिर से एक और मैच द फॉलोइंग है हमारे पास सो so, जो ब्लड बैग्स हैं एंड लेबोरेटरी कल्चर्स है ना ये हम डी का फोर है सो ऑटोक्लेव सेफ प्लास्टिक बैग्स में रखते हैं ठीक है फिर हम जो मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स हैं हम उनको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखते हैं एंड विद दिस यूल गेट द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर वन ठीक है नेक्स्ट क्या है स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर क्लॉ साइन बर्ड बिक अपियरेंस या फिर फॉल एन लीव साइन किसमें किसमें मिलता है सो बर्ड बिक अपियरेंस हम सबको पता है अकेलेशिया कार्डिया में मिलता है स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर हमें मिलता है क्रॉन्स डिजीज में विद दिस यू गेट द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर वन ऑप्शिनेट कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइम तक और एग्नी ऑफ पेसेज पैसेज वॉज लाइक लेबर ये चीज सिफ्लेनम में मैंशन की गई है जो एल एन की नोट है उसी में ठीक है रूब्रिक जो है पेटिक माल ये होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इसमें कौन से में अंदर दिया हुआ है सो दिस इज गिवेन इन नर्वस सिस्टम ठीक है इन बोगर बोनी हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी द रूब्रिक ऑफिस थोनोस इज मैंशन इन मिस चैप्टर सो ये कैंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल में मैंशन किया गया है ठीक है अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे तो यहाँ पे असोशन रीजन दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये रीजन जो है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट अगेन वी हैव एन असोशन रीजन सो बैडी आगा जो मदर टिंचर होता है ये क्लास सेवन में प्रिपेयर किया जाता है एंड ये एक ड्राई इनसॉलेबल सब्सटेंस है इन नेचर ठीक है तो ड्राई इनसॉलेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ओल्ड स्कूल में क्लास सेवन के अंडर ही आते हैं सो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन भी है एक पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी किसको कहते हैं तो 294 डेज की प्रेगनेंसी अगर क्रॉस हो जाती है तो हम उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं नेक्स्ट ड्रॉपसिंग साइन हमको कहाँ मिलता है क्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है ठीक है फिर नेक्स्ट जो मोरफी साइन है ये हमें Acute cholecystitis में मिलता है and with this you'll get the correct answer that is option number टू ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सो ए बी एंड डी ए बी एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गैस्ट्रिक लेवेज ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज कोरोसिव पॉइजनिंग एक्सेप्ट तो कार्बोलिक एसिड ठीक है नेक्स्ट हु प्रपोज द डबल ब्लाइंड मेथड सो ड्रिजडेल ने दिया है ये पीएसएम का क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि कौन से एरिया को कौन सी वेन के साथ आप मैच करोगे ठीक है सो जो मिडिल मीडिया स्टेनम होता है ये लेफ्ट ब्रैकियोसिफेलिक वेन से आप मैच करोगे पोस्टीरियर को एजाइगस वेन से करोगे ठीक है सुपीरियर मीडिया स्टेनम वाला जो एरिया है आप उसको करोगे फोर्थ के साथ ठीक है एंड जो बी है बी को आप करोगे पल्मोनरी ट्रंक के साथ जस्ट वेट अ सेकेंड सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट वन एंड देन एंटीरियर मीडिया स्टेनम को आप करोगे स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स के साथ ठीक है सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू तो किसने पॉस्टुलेट की थी या फिर प्रेसेंटा प्रीविया को पॉस्टुलेट करने के लिए कौन सी थ्योरी बोली जाती है सो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी नेक्स्ट असर्शन ये करेक्ट है इस क्वेश्चन में एंड रीजन इज नॉट करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्लेस द गिवन स्टेजेस ऑफ फैगोसाइटोसिस ठीक है तो सबसे पहले कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन होता है देन एधेरेंस होता है टू माइक्रो ठीक है आफ्टर दैट इंजेक्शन होता है फैगोसोम का देन सी दैट इज सॉरी देन पॉली सॉरी फैगोलाइजोजोम बनता है एंड फाइनली डिस्ट्रक्शन हो जाता है माइक्रोब का ठीक है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें बताना है ये मेडिसिन कौन सी है सो स्किन हैंड्स रफ एंड क्रैक्ड एंड क्रैक फिशल एवरी विंटर सो पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ बेन्जोइक एसिड तो ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट कफ वर्स ऑन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ठीक है 
नेक्स्ट है द मेन टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ एल्कोहल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एल्कोहल रिलेटेड इंजरी के लिए सो एसिटेहल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग देखिए मैं अभी ये ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू द क्वेश्चन एंड द रिस्पेक्टिव करेक्ट आंसर सो दैट यू कैन मैच विद योर रिस्पेक्टिव आंसर शीट्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ऑफ द वीडियो एंड वी स्टिल हैव अराउंड फिफ्टी क्वेश्चन लेफ्ट ठीक है नेक्स्ट सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर्स ये टैंसन स्कोरिंग में नहीं कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन एच पी आई डिवाइडेड द शुगर ऑफ मिल्क इन विच रेशियो इन डेसीमल स्केल इसमें द करेक्ट आंसर इज आई एम नॉट श्योर आई गेस दिस इज द करेक्ट आंसर If all of you have any doubt, you can write it down in the comment box. Next, convulsions with consciousness. कौन से statement? Sorry, कौन से chapter में दिया हुआ है? So ये sensations में दिया हुआ है. Next, carcinosin indicated होती है post operative gas pains में गलत. Children have great fear and sensitive reprimands, but sympathetic to others is not a correct statement. Sympathetic to others. Okay, so this is the correct statement. And the second op, the first option that is post-operative gas pains. This is not right. So one is correct, incorrect, and second one is correct. Okay. The remedy mentioned in BTPB in, for a aggravation of spices is single remedy. Me se question hai and phosphorus is the correct answer. Now, congenital rubella syndrome ka jo पहला है ये करेक्ट स्टेटमेंट है रुबेला वैक्सीन शुड बी गिवन टू एवरी प्रेग्नेंट फीमेल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ये स्टेटमेंट वन और टू इसमें दोनों करेक्ट हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नॉन आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ रिमेटाइड अर्थराइटिस ये हमारा क्वेश्चन है सो ए बी एंड सी ठीक है ए बी एंड सी All of these are non-articular manifestations because D हम सबको पता है Z deformity ये articular है ठीक है Next हम आ जाते हैं इन prescription direction to the patient patient को direction दिया जाता है signature में ठीक है Next hydrogen sulfides interfere with the cellular respiration by inhibiting the action of cytochrome oxidase ठीक है इन हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज चेरी रेड कलर व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट चेरी रेड तो बिल्कुल नहीं होता है हाइड्रोजन सल्फाइड में तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही है बट फर्स्ट वन इज करेक्ट व्हिच इज व्हाई थर्ड ऑप्शन गोज द करेक्ट वन नेक्स्ट आ जाते हैं एटी क्वेश्चन पर स्यूडोगाउट अर्थराइटिस में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो होता है ये क्रिस्टल हमें देखने को मिलता है अब हमें अरेंज करना है एफोरिज्म वाइज तो हम सबको पता है सबसे पहले हाइडस्ट आइडियल ऑफ क्योर है उसके बाद प्रिजर्वल ऑफ हेल्थ है देन फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज एंड फाइनली पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू द प्लेस एंड कैरेक्टर इन फ्यूचर ऑफ सॉरी इज द फ्यूचर ऑफ बर्बेरिस वर्लगेरिस और ये इंडिकेटेड होती है कंप्लेन्ट्स ऑफ द ड्रंक कार्ड्स में ठीक है तो ये तो गलत स्टेटमेंट है आफ्टर अपस्टेनिंग लेकिन जो रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स है ये प्रेजेंट है बर्बेरिस वेल गैरिस में सो बी सॉरी थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 अब हमें मैच करना है यहाँ पे सो हेड सॉरी हेयर ऑफ द हेड फॉल्स आउट स्किन से है ये ठीक है नेक्स्ट वट आई गो वट आई गो गिवेन इन इंटेलेक्ट चैप्टर ठीक है नेक्स्ट क्या है क्लोरोसिस क्लोरोसिस हमें देखने को मिलेगा सेंसेशन में बिकॉज ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है एंड अमेटिवनेस इज इन माइंड सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है सोर थ्रोट एंड कफ एप टू बिगिन एंड एंड विथ मेंशन ये लैक के नाइनम में मेंशन है टॉलेकॉजम मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है रिमूव द कॉज होता है इसका मतलब नेक्स्ट है मॉन्ग्रेल सेक्ट के लिए मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो लैटिन फ्रेज यूज किया गया है दैट इज क्विड क्विड इन बकम बेनेट ठीक है ग्लास ग्लो जो कोमा स्केल है ना ये पेशेंट की कॉन्शियसनेस को बताने के लिए ये स्कोर है ठीक है नेक्स्ट क्या है हम इसोफेगियल एक्लेशिया एंड इसो सॉरी ये जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है 
इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं सो एंडोस्कोपी इज द प्रोसीजर दैट इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट बिलोंग टू कम्पोजिटिव फैमिली सो ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट एक्सेप्ट लीडम पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98 तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें करेक्ट सीक्वेंस बनाना है सो फोर्थ इज द करेक्ट सीक्वेंस रिवर वाटर पहले फ्लॉकुलेशन चैम्बर में आता है फिर रेडिमेंटेशन टैंक फिल्ट्रेशन होता है क्लीन वाटर स्टोरेज में चला जाता है फर्न ट्री पैटर्न इन इज प्रेजेंट इन विच फेज ऑफ द मेन्सरल साइकिल ये पॉलिकुलर फेज में आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट है एंजाइम सेक्रेटेड बाय द किडनी जो कि इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एंड दैट इज रेने ठीक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली स्टेटमेंट जो है और ये ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सो फर्स्ट गोज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री तो इसमें हम सबको पता है टॉर्टिकॉलिस एक्सटर्नल थ्रोट में मिलेगा हम लोगों को ठीक है कॉर्डी हमें यूरेथ्रा में मिलेगा और इसके साथ आप मैच कर सकते हो करेक्ट आंसर ये है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ फोर्थ एडिशन चार्ल्स एच डेवीरियन ठीक है नेक्स्ट क्या है मिलेनोमा इज द कैंसर ऑफ मिलानोसाइट एंड कैन देर फोर अराइज ओनली इन स्किन इज दिस स्टेटमेंट थ्रू नो सो फोर्थ गोज द करेक्ट ऑप्शन बट सेकेंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है जो ब्रेस्टोज थिकनेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है नेक्स्ट क्या है अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया और इसमें जो ड्रग सब्सटैंस है उसका अमाउंट मेंशन किया गया है सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट सेकंड वन इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107 तो इसमें हमें सिर्फ एफोरिजम्स मैच करने हैं ये जाएगा थर्ड के साथ देन 73 जाएगा आपका एक्यूट मियाज्म के साथ ये जाएगा फोर्थ के साथ देन टू आपको टिपिकल इंटरमीडियट डिजीज एंड ये एंटीपैथिक मेजर ठीक है आप मैच कर लो नेक्स्ट है रूब्रिक और कैंट रिपोर्ट्री और इसकी मेडिसिन मैच करनी है तो हमको पता है बेनोवलेंस जो है दिस इज मैं इन कॉपिया ठीक है और नेक्स्ट आप जब ये मेंशन करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं थ्री और फर्स्ट ठीक है फिर एक फीमेल जो हमारे अपने हैंड्स को कंटिन्यूसली वॉश करती है ये सिफ्लिनम में है सो द करेक्ट ऑप्शन गोज फर्स्ट वन ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेमेडी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो मेनिया एंड पोटो मेनिया और पोटो इज मैं इन माइंड चैप्टर ठीक है एंड नेक्स्ट पल्स जो है ये जनरलिटीज में मिलता है विद दिस यू गेट द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट है ये कॉमन नेम्स दिए गए हैं सो हम सबको पता है दैट जो इंडियन हेम्प है ये एपोसाइनम कैनेबियम का कॉमन नेम है ठीक है और जो इंडियन नेटल है ये एक्लाइफा इंडिका का है विद दिस यूल गेट योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे इसमें जो स्टेटमेंट बी है जो स्टेटमेंट सी है एंड डी ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 112 की बात करें तो ये इसमें असेशन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट ठीक है तो ये करेक्ट है ये गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्ट मसल ब्रैकियालिस को कहते हैं हम स्पर्ट मसल फर्स्ट होम्योपैथिक जनरल जर्नल सॉरी ये स्टाफ ने पब्लिश की थी ठीक है फिर ये क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट नंबर ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में ये बात की गई है तो ए सी डी गोज द करेक्ट आंसर ए सी एंड डी नेक्स्ट स्टूवाइट स्टोन्स जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं ऑर्गेनॉन में अ प्रायोरी सेकेंड एडिशन में मेंशन किया गया है थेराटिकल मेडिसिन के लिए अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है बेवेल्ड मार्जिन वाला जो वूंड है वो तब होगा जब वेपन एंटर्स ऑब्लिकली करेक्ट बेवेलिंग कैन बी प्रोड्यूस बाय शार्प वेपन ओनली करेक्ट तो ये दोनों सही नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन तो इसमें आपको एज बताया है कि किस एज में क्या चीजें मिलती है ठीक है तो इसमें हम ऑप्शन देखें तो रिप्रोडक्टिव एज में ब्रेस्ट कार्सिनोमा मिलता है ठीक है फिर आप इसके साथ ही आंसर कर सकते हो कि ये करेक्ट हो जाएगा बट अगर आपको दूसरे स्टेटमेंट्स देखने हैं सो मल्टीपल मायलोमा आपको मिलता है ग्रेटर देन 60 इयर्स ऑफ एज में ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस वाज द वन ट्वेंटी क्वेश्चन 
दैट वी डिस्कस्ड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे अगर आप ए आई पी जी टी एस्पिरेंट थे तो अगर नहीं थे तो आई एम श्योर इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिलेगा दैट आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है ऑल दो जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे हैं दैट द पेपर दिस ईयर वॉज वेरी ईजी और बेसिकली द क्वेश्चन वर्ड सुपरफिशियल नॉट वेरी लाइक फ्रॉम द डेप्थ बट आपको ये पेपर कैसा लगा या आपका ये पेपर कैसा गया आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड ऑल्सो डू गेस द कट ऑफ कि कितना कट ऑफ जा सकता है इस क्वेश्चन पेपर में ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज इसको सारे ए आई पी जी टी एक्सपीरियंट्स अपने जूनियर्स बैचमेट सबके साथ शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उन सब तक पहुंच पाए जो कि ए आई की प्रिपरेशन करने वाले ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन हाफी लर्निंग